നമസ്കാരം ട്രിക്ടേണിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് കൂട്ടുപലിശ എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഇംഗ്ലീഷിലവരെ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയും അതായത് കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ പലിശയ്ക്ക് മുകളിൽ പലിശ നമുക്കറിയാം രണ്ട് രീതിയിലുള്ള പലിശയുണ്ട് സാധാരണ പലിശയുണ്ട് കൂട്ടുപലിശയുണ്ട് സാധാരണ പലിശ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരേ തുക എല്ലാ വർഷവും ഒരേ പലിശയായിരിക്കും കൂട്ടുപലിശയുടെ കേസിലാണെങ്കിൽ ആദ്യം മുതലെടുക്കും തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും പറ പലിശ കാണും അതിനുശേഷം ആ പലിശ മുതലിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് അടുത്ത വർഷം വീണ്ടും പലിശ കാണും ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ശരിക്കും ചെയ്യുന്നത് കൂട്ടുപലിശം നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് എമൗണ്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എമൗണ്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ അതായത് എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുതലും പലിശ ഇവിടെ ചേർത്ത് കിട്ടുന്ന തുക പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിൻസിപ്പൾ മുതൽ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പലിശ നിരക്ക് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് വർഷം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ശരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ആ ഇക്വേഷൻ്റെ ഒരു കുഴപ്പമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേന് അത് വെട്ടാനും ഗുണിക്കാനും ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് വളരെ പ്രയാസമായ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഈ കൂട്ടുപലിശ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ കൂട്ടുപലിശ ഇക്വേഷൻസ് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ എത്ര വലിയ ചോദ്യമായാലും വളരെ പെട്ടെന്ന് കാണാനുള്ള ഒരു കിഡിലൻ ട്രിക്കുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഏതാണ് കൂട്ടുപലിശയുടെ ആ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ സ്ഥിരമായി കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിനെ സ്ഥിരമായി കാണുന്ന ഒരു മൂന്ന് ചോദ്യമുണ്ട് ഏതാണെന്ന് ഞാൻ ചുമ്മാ എന്ന് പറയാം രാമു കുറച്ച് പൈസ കിട്ടു കൂട്ടുപലിശ രീതിയിൽ കുറേ കാലം കഴിയുമ്പോൾ രാമുവിന് കൂട്ടുപലിശയായി മാത്രം എത്ര രൂപ കിട്ടും ഇതാദ്യത്തെ രണ്ട് കുറേ കാലം കഴിയുമ്പോൾ രാമുവിന് മുതലും പലിശ കൂടെ ചേർത്ത് മൊത്തം എത്ര രൂപ കിട്ടും രണ്ട് പിന്നെ രാമു വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ ആലോചിക്കും എടാ ഞാനിത് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിൽ ഇട്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റും കോ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്രയാണ് അങ്ങനെ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം അതായത് കൂട്ടുപലിശം മാത്രം എത്രയാണ് കൂട്ടുപലിശയും സാധാരണ പലിശയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്രയാണ് കാലാവധി കഴിയുമ്പോൾ മുഴുവൻ കിട്ടുന്ന തുക എത്രയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഈ മൂന്ന് ചോദ്യമാണ് എൺപത് ശതമാനവും ബി എസ് സി പരീക്ഷകളിലും കൂട്ടുപലിശയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്നത് ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ നോർമൽ ഇക്വേഷൻ അതായത് എമൗണ്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ ഇട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ കുറേ സമയം പോകും വെട്ടാനും ഗുണിക്കാനും ഒക്കെ ഭയങ്കര പാടാ ചിലർക്ക് നമ്മൾ ഇതിലോട്ടൊന്നും പോവാതെ ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് അതായത് ഒരു അഞ്ച് കോടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന വേഗത്തിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം പ്രയോജനപ്പെട്ടെന്ന് തോന്നിയാൽ ഷെയർ ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കണം അതുപോലെ എൻ്റെ ഇനിയുള്ള വീഡിയോകൾ പെട്ടെന്ന് കാണാൻ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടൺ ഇനേബിൾ ചെയ്യണം ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കണം സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ കൂട്ടുപലിശ ചെയ്യുന്നത് എമൗണ്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ അതിനെ കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമാക്കി എഴുതുമ്പോൾ എമൗണ്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ ആ ഇക്വേഷനിലോട്ട് പോകുന്നില്ല ഇത് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാനുള്ള അഞ്ച് കോഡുകൾ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കണം ആദ്യത്തെ കോഡ് വൺ വൺ രണ്ടാമത്തെ കോഡ് വൺ ടു വൺ മൂന്നാമത്തെ കോഡ് വൺ ത്രീ ത്രീ വൺ നാലാമത്തെ കോഡ് വൺ ഫോർ സിക്സ് ഫോർ വൺ അഞ്ചാമത്തെ കോഡ് വൺ ഫൈവ് ടെൻ ടെൻ ഫൈവ് വൺ ഇതാണ് അഞ്ച് കോഡുകൾ കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂട്ടുപലിശ നോക്കുന്ന ചോദ്യമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്പർ വൺ വൺ പതിനൊന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം കൂട്ടുപലിശ നോക്കുന്ന ചോദ്യമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്പർ വൺ ടു വൺ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മൂന്ന് വർഷം എന്നല്
എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് എൻ്റെ ഫോൺ നമ്പർ പോലും കാണാൻ അറിയത്തില്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഈ അഞ്ച് നമ്പറുകൾ കാണാതെ പഠിച്ച് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാടല്ലേ എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ടാവും ഈ അഞ്ച് നമ്പർ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മറന്നു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എഴുതാനായിട്ട് ഞാനൊരു ടെക്നിക്ക് പറയാം നോക്കിക്കെ ആ കോഡുകൾ എഴുതാനുള്ള എളുപ്പുഴയിലോട്ട് പോകാം ആദ്യത്തെ നമ്പർ വൺ വൺ പതിനൊന്ന് അതായത് വൺ വൺ എഴുതാൻ ഒരു ഉടായ്പൂല്ല പഠിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ ഇനി എഴുതാൻ പോകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം ആദ്യവും അവസാനവും എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒന്നു കൊടുക്കും ആദ്യവും അവസാനവും എപ്പോഴും എന്തുമായിരിക്കും ഒന്നായിരിക്കും ഒന്ന് ഒന്നുകൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര വരും രണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് എഴുതാൻ കഴിയും വൺ ടു വൺ ഓക്കെ ആണോ വീണ്ടും ആദ്യവും അവസാനവും ഒന്ന് കൊടുക്കണം പിന്നെ നോക്കിക്കേ രണ്ടും ഒന്നുകൂടെ കൂട്ടിയാൽ മൂന്ന് രണ്ടും ഒന്നുകൂടെ കൂട്ടിയാൽ മൂന്ന് അപ്പം എന്തോ ഒന്ന് വൺ ത്രീ ത്രീ വൺ വീണ്ടും ആദ്യവും അവസാനവും ഒന്ന് മൂന്നും ഒന്നുകൂടെ കൂട്ടിയാൽ നാല് മൂന്ന് മൂന്നുകൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ ആറ് മൂന്നും ഒന്നുകൂടെ കൂട്ടിയാൽ നാല് വീണ്ടും ആദ്യവും അവസാനവും ഒന്ന് നാല് ഒന്നുകൂടെ കൂട്ടിയാൽ അഞ്ച് ആറും നാലും പത്ത് ആറും നാലും പത്ത് നാലും ഒന്നുകൂടെ കൂട്ടിയാൽ അഞ്ച് ഇനി അങ്ങോട്ട് എത്ര പ്രാവശ്യം വേണേലും എഴുതി പോവാം നമ്മൾ തൽക്കാലം അതിലോട്ട് പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂട്ടുപലിശം നോക്കുന്ന ചോദ്യമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്പർ വൺ വൺ രണ്ട് പ്രാവശ്യമാണെങ്കിൽ എന്നെ കാണുന്നവർ പറഞ്ഞു നോക്കുക വൺ ടു വൺ മൂന്ന് പ്രാവശ്യമാണെങ്കിൽ വൺ ത്രീ ത്രീ വൺ നാല് പ്രാവശ്യമാണെങ്കിൽ വൺ ഫോർ സിക്സ് ഫോർ വൺ അഞ്ച് പ്രാവശ്യമാണെങ്കിൽ വൺ ഫൈവ് ടെൻ ടെൻ ഫൈവ് വൺ ഓക്കെ ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഈ വൺ വൺ എന്നുള്ള നമ്പർ ഉപയോഗിക്കത്തില്ല കാര്യം ഒരു പ്രാവശ്യം കൂട്ടുപലിശ നോക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പ് ഇല്ല കാര്യം ഒരു പ്രാവശ്യം കൂട്ടുപലിശ എടുത്ത് അത് മുതലിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് അടുത്ത പ്രാവശ്യം പലിശ ആവുമ്പം മാത്രമേ അത് കൂട്ടുപലിശ ആവൂ അപ്പം മിനിമം രണ്ട് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നോക്കണം അപ്പോൾ വൺ വൺ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കില്ല പിന്നെ ഒരു പി എസ് സി പരീക്ഷയെ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വൺ ടു വണ്ണും വൺ ത്രീ ത്രീ വണ്ണുമാണ് ഇനി അങ്ങനെ ഏറ്റവും നല്ല ഡിഗ്രി ലെവലിന് ചിലപ്പോൾ വൺ ഫോർ സിക്സ് ഫോർ വൺ യൂസ് ചെയ്യാം വൺ ഫൈവ് ടെൻ ടെൻ ഫൈവ് വൺ ഒക്കെ വരാൻ വരാതിരിക്കാം ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഒക്കെ എഴുതിയേക്കുന്നതെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് നമ്പർ നിങ്ങൾ റെഗുലറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങളതങ്ങ് യൂസ്ഡ് ആയിരിക്കും ബാക്കി ഇനി എത്ര നമ്പർ വേണേലും ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ടെക്നിക്ക് വെച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ കാര്യം ഈ അഞ്ച് പ്രാവശ്യം കൂട്ടുപലിശം നോക്കുന്ന ചോദ്യം സാധ്യത ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ കാര്യം ശരിക്കും നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എമൗണ്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ ആണ് അഞ്ച് പ്രാവശ്യം ആകുമ്പോൾ അഞ്ച് ഇത് റേസ് ടു ഫൈവ് ആവും വർഷം അപ്പം അഞ്ച് പ്രാവശ്യം ഈ ഒരു സാധനം എഴുതി ഗുണിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ലെവൽ എക്സാമിന് ചോദിക്കാം ചോദിക്കാതിരിക്കാം പക്ഷെ ഇതിനൊക്കെയാണ് കൂടുതലും സാധ്യത ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലോട്ട് അങ്ങ് പോവാം അപ്പോൾ ടൈപ്പ് നമ്പർ വൺ ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വലിച്ചു വാരി ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല ചോദ്യം ഞാനൊന്ന് പറയാം ആയിരം രൂപ പത്ത് ശതമാനം പലിശ നിരക്കിൽ രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് കൂട്ടു പലിശ രീതിയിൽ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് രീതിയിൽ നിക്ഷേപിച്ചാൽ അല്ലെ ലോൺ എടുക്കുകയോ എല്ലാം ചെയ്താൽ ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു ആയിരം രൂപ അതായത് നമ്മുടെ മുതൽ പ്രിൻസിപ്പൾ ആയിരം രൂപയാണ് പത്ത് ശതമാനം പലിശ നിരക്കിൽ അതായത് ഒരു വർഷത്തെ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആറ് പത്ത് ശതമാനമാണ് രണ്ടു വർഷത്തേക്ക് അതായത് വർഷം നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് എന്ന് രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് നിക്ഷേപിച്ചു കൂട്ടുപലിശയായി നിക്ഷേപിച്ചു ഇവിടുന്ന് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കാം ഇതിൽ ഏതായാലും ഒന്നേ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുകയുള്ളൂ പിന്നെ ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്നതെല്ലാം ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങ് പഠിച്ച് മാറണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം കൂട്ടുപലിശയായി മാത്രം എത്ര രൂപ കിട്ടും രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇതേ തുക ഇതേ പലിശ നിരക്കിൽ ഇതേ വർഷം നിക്ഷേപിച്ചാൽ സാധാരണ പലിശയായി നിക്ഷേപിച്ചാൽ സാധാരണ പലിശയും കൂട്ടുപലിശയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് വ്യത്യാസം എത്ര രൂപയാണ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം കാലാവധി കഴിഞ്ഞ് മുഴുവൻ കിട്ടുന്ന തുക എത്ര എമൗണ്ട് എത്ര അങ്ങനെ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കാം
രണ്ടാം വർഷം അവസാനം ഒന്ന് നോക്കും നോർമലി രണ്ട് പ്രാവശ്യം പലിശ നോക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കുന്ന നമ്പർ വൺ ടു വൺ ഓക്കെ ആണോ ഇത് അകത്തി അങ്ങ് എഴുതുന്നു ഓക്കെ ആണോ ദൻ ആദ്യത്തെ നിരയിൽ അല്ലേ വൺ ടു വൺ ഇത് ആദ്യത്തെ നിര ഏത് ചോദ്യമായാലും ശരി ആദ്യത്തെ നിരയിൽ നമ്മൾ മുതൽ എഴുതി മുതൽ എത്ര ആയിരം ദൻ അടുത്ത നിരയിൽ ഈ ആയിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എഴുതണം ആയിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം നമുക്കറിയാം ആയിരം ഇൻറ്റു പത്ത് ബൈ നൂറ് അശതമാനം എപ്പോഴും നമ്മൾ അതിലോട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ല ശതമാനം പത്ത് ശതമാനം വളരെ എളുപ്പമാണ് എപ്പോഴും പത്ത് ശതമാനം കാണാൻ ഒരു സ്ഥാനം മാറ്റി പോയിന്റ് ചെയ്യാൽ മതി ആയിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് കൊടുത്ത എത്ര നൂറ് ദൻ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഈ എഴുതിയേക്കുന്ന നൂറിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം ഒരു സ്ഥാനം മാറ്റി പോയിന്റ് ഒന്നു പത്ത് അപ്പൊ ആയിരം ആയിരത്തിന്റെ പത്ത് ശതമാനം നൂറ് നൂറിന്റെ പത്ത് ശതമാനം എന്ത് ഒരു സ്ഥാനം മാറ്റി പോയിന്റ് പത്ത് ഇനി ഏതെങ്കിലും നിര ഉണ്ടായിരുന്നേ പത്തിന്റെ പത്ത് ശതമാനം എഴുതേന പക്ഷെ ഇനി ആ ഒരു ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ ആണോ അപ്പൊ പത്ത് ശതമാനം കാണാൻ ഒരു സ്ഥാനം മാറ്റി പോയിന്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ ആയിരം ആയിരത്തിന്റെ പത്ത് ശതമാനം നൂറ് നൂറിന്റെ പത്ത് ശതമാനം പത്ത് ഇത്രയും ചെയ്ത ശേഷം ഒരിക്കലും മറക്കരുത് ഈ താഴത്തെ സംഖ്യയും മേളത്തെ സംഖ്യയും കൂടെ അങ്ങ് ഗുണിക്കണം മറന്നു പോകരുത് അപ്പൊ ആയിരം ഇൻറ്റു ഒന്ന് എത്ര ആയിരം നൂറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് എത്ര ഇരുന്നൂറ് പത്ത് ഇൻറ്റു ഒന്ന് എത്ര പത്ത് ഇതുവരെ ഒക്കെ ആണോ ഇത്രയും ചെയ്ത ശേഷം താഴത്തെ സംഖ്യയും മേളത്തെ സംഖ്യയും കൂടെ ഗുണിച്ചു വെച്ചു ഓക്കെ ഒന്ന് കൂട്ടുപലിശ മാത്രം എത്ര രൂപ കിട്ടും കൂട്ടുപലിശ മാത്രം കൂട്ടുപലിശ മാത്രം ചോദിച്ച ഒന്നാമത്തെ നിരയിലുള്ളവരെ എടുക്കരുത് ബാക്കി എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി എഴുതണം ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മൂന്ന് നിരയുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഒന്നാമത്തെ നിര കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി ഇരുന്നൂറും പത്തും അത് കൂട്ടി എഴുതിയാൽ എത്ര വരും ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് കൂട്ടുപലിശ മാത്രം ചോദിച്ചാൽ ഒന്നും വേണ്ട ബാക്കി എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി എഴുതി ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് രണ്ടും മൂന്നും എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കരുത് ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരുപാട് നിര വരും അപ്പൊ ഒന്നും വേണ്ട ബാക്കി ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് ഇനി ഇതേ തുക സാധാരണ പലിശ ആയിട്ട് ഇട്ടാൽ സാധാരണ പലിശയും കൂട്ടുപലിശയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ചോദിച്ചാൽ വ്യത്യാസം ചോദിച്ചാൽ ഒന്നും വേണ്ട രണ്ടും വേണ്ട ബാക്കി കൂട്ടി എഴുതണം ഇവിടെ ഒന്നില്ല രണ്ടില്ല ബാക്കി ഇനി ഒന്നുകൂടെ ഉള്ളു കൂട്ടാനായിട്ട് ആരുമില്ല അത് എത്ര പത്ത് ഇനി കാലാവധി കഴിഞ്ഞ് മുഴുവൻ എത്ര കിട്ടുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി എഴുതണം ഏതൊക്കെയല്ലാം ആയിരം ഇരുന്നൂറ് പത്ത് കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര വന്നു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് ഓക്കെ ആണോ അപ്പോ ഒന്നുകൂടെ ഇതങ്ങ് പഠിച്ചു മാറുക കൂട്ടുപലിശ മാത്രം ചോദിച്ച ഒന്നാമത്തെ നിരയിലുള്ളവരെ എടുക്കരുത് ബാക്കിയെല്ലൂടെ കൂട്ടി എഴുതണം കൂട്ടുപലിശയും സാധാരണ പലിശയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ചോദിച്ച പഠിച്ചു മാറിക്കോണം ഒന്നും വേണ്ട രണ്ടും വേണ്ട ബാക്കിയെല്ലൂടെ കൂട്ടി എഴുതണം വേറെ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് അതിലൂടെ കൂട്ടി എഴുതണം കാലാവധി കഴിഞ്ഞ് മുഴുവൻ എത്ര കിട്ടുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാം കൂടെ അങ്ങ് കൂട്ടി എഴുതിക്കോണം ഓക്കെ ആണോ ഇത് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായോ ഈ സ്റ്റെപ്പ് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയ ഇനിയുള്ളതൊക്കെ എളുപ്പമാണ് അപ്പൊ ഇതുപോലുള്ള രണ്ടു മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോഴത്തേന് നമ്മൾ അങ്ങ് പഠിച്ചു മാറും ഇത് അപ്പോ ചോദ്യം നമ്പർ സെക്കൻഡ് ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് രൂപ മുതൽ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് പ്രിൻസിപ്പിൾ നാല് ശതമാനം വാർഷിക നിരക്കിൽ അതായത് ഒരു വർഷം പലിശ നിരക്കിൽ നാല് ശതമാനം രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് കൂട്ടുപലിശ രീതിയിൽ നിക്ഷേപിച്ചാൽ ഇവിടുന്ന് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ഒന്ന് കൂട്ടുപലിശ മാത്രം എത്രയാണ് രണ്ട് ഇതേ തുക ഇതേ പലിശ നിരക്കിൽ ഇതേ വർഷം സാധാരണ പലിശയായി നിക്ഷേപിച്ചാൽ സാധാരണ പലിശയും കൂട്ടുപലിശയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്രയാണ് മൂന്ന് കാലാവധി കഴിഞ്ഞ് മുഴുവൻ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് അത്രയാണ് മുതലും പലിശ കൂടെ ചേർത്ത് ഈ മൂന്ന് ചോദ്യം അപ്പോ നമ്മ ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് പാ നോക്കിയേ രണ്ട് വർഷത്തെ ചോദ്യം നോർമൽ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ രണ്ട് വർഷം രണ്ട് പ്രാവശ്യം പലിശ നോക്കും രണ്ട് പ്രാവശ്യം പലിശ നോക്കും ഒന്നാം വർഷവും രണ്ടാം വർഷവും രണ്ട് പ്രാവശ്യം പലിശ നോക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന നമ്പർ വൺ ടു വൺ ഓക്കെ ദൻ ഫസ്റ്റ്
Then Arthur Sepple Arnuti Rivati Anjinde Nali Shadamanam E. Patha Shadamana Oka Verimba Namagisa Dangagana, Kari Epid Oristana Mati pointed up Patha Shadamana. Shanali Shadamana Pra Elopola Elopamagana Lavadil Mumbotola Vada video class in Namakano, but I'll call up in order over. Arnuti Rivatanjinde Nali Shadaman. Either at Tana Sadiga. Arnutiratanjiratanjan square, Arnutiratanjan Irvatan one into one, one. The very 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 Randamate and a rail or a menda, in even on no day old inara, on a rail at Ravitias on. A private of the Tiaso de Rua, where you do. Kala de Gaine Muru and a trade on the Oja, Unula, Elangura Kutiranam, Arnuti Rivatanjo, Ambado, Adita Chodi. Chodi Mingana and Nairan Ruba Anj Shadaman and Warshik and the Rakil. Are they Varsham? Were they Pepper and Balishan the Gori Varsha the Rakim Parana? Anj Shadaman and Balishan the Rakil. Mono Varsha Dega, Kutu Balisha, Nixhevichal. Put on the Jodi Gamba to the Moon Jodi. Upon the Manus Organum, Eta Moon Varsha. Moon Varsha number normal case, letter of Ravish and Balisha Nogum. Unamarsha Nogum, Randamarsha Nogum, Moonamarsha Nogum. Moon Pravish and Palisha Nokana the Gonda, Namal Kodakana number one, three, three, one, Idana. Okay, the Marana Gordon, one, two, and Nadi, Adi Ausan and Gordal, Kutin Ogal and Madi, Nadi, Kana Vadikan Argyuza. Moon the Pravish and Palisha Nokana the Gonda, Namal Kodakana number one, three, three, one, Agathi Edi Adi Tenarel Modele, Modeletra, and Nair. At the step in Naira Tinde Anja Shadamanam, you would have done Naira Mindu, Anja by Nur step Pedda, in the Anja Shadamanam Patanana and Rudai Pore. In Naira Tinda Patu Shadamanatra. In Naira Tinda Patu Shadamanam, a Peduri Sanamati pointed in Nura. Patu Shadamana in Nura. Patu Shadamana in Nura. Patu Shadamana in Nura and I'll Anja Shadamanam annually. Nalajo kind of body. Then Nanur in the Anja Shadamana. Nanur and the Patusha the man and Nogige, Napa Patusha the man and Napa, Apanjusha the man and Abadi Rudd. Then Kainilla, at the step, Iriva than the Anjusha the man. Iriva than the Anjusha the man and Pada in the Ganan, Iriva and the Patusha the man and Dand. Apanjusha the manam, Dand and Abadi on Honor Oge and Nairam, Anjusha the man of Manam, Patusha the man and Nura and Anjusha the man and Nanura, Patusha the man and Napa and Anjusha the man and Iriva. Pathishaman and Randangil and Jishaman at Ravona. In Yelpole and Jishaman and Pata in the Ganan. Kaijan the Kadar then Tired the Sanga Melders and Gudagunigan. Enaira Mindu Wona, Enairam Nanure Indu Muna, Aira Tirunura Iriva de Indu Muna, Aruva the One Indu Wona, Wona, Parivadi Gainu. Number of us to step Kutubalisha, Matra at Ruagatu Kutubalisha, Yatrakatu in the Ojal. One venda baki ever came to Adela. One venda venda baki irtidunura arroba the on irtidunura arroba the irtidunuti arroba the on noda charta irtidunuti arvati on. At the Jodem Sadana Palisan, good Palisan Tamil of the Tiasan, the Tiasan Joja, 
ഒന്നും വേണ്ട രണ്ടും വേണ്ട ബാക്കി ബാക്കി അറുപതും ഉണ്ട് ഒന്നും ഉണ്ട് എത്ര അറുപത്തൊന്ന് അടുത്ത ചോദ്യം കാലാവധി കഴിഞ്ഞ് മുഴുവൻ എത്ര കിട്ടും ഒന്നുമില്ല എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി എഴുതണം എണ്ണായിരവും ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഒമ്പതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് അറുപത് ഒമ്പതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് ഒന്നുകൂടെ ചേർത്ത് ഒമ്പതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് എളുപ്പമല്ലേ ഇതുപോലെ ഒരൊറ്റ ക്വസ്റ്റനിലൂടെ അടുത്ത ചോദ്യം ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് കുറച്ചുകൂടി വലിയ ചോദ്യമാണ് അയ്യായിരം രൂപ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം പലിശ നിരക്കിൽ മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് കൂട്ടുപലിശ രീതിയിൽ നിക്ഷേപിച്ചാൽ മൂന്ന് ചോദ്യമുണ്ട് കൂട്ടുപലിശ എത്ര വ്യത്യാസം എത്ര കാലാവധി കഴിയുമ്പോൾ മുഴുവൻ എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് പോകാം മൂന്ന് വർഷത്തെ ചോദ്യം മൂന്ന് വർഷം നോർമൽ കേസിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പലിശ നോക്കും മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പലിശ നോക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന നമ്പർ വൺ ത്രീ ത്രീ വൺ ഓക്കെ ആണോ ദെൻ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പില് മുതൽ അയ്യായിരം ദെൻ അയ്യായിരത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം പൂജ്യം 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 പോയി പന്ത്രണ്ട് ഗുണ അഞ്ച് അറുപതും പൂജ്യവും അറുന്നൂറ് ദൻ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഈ അറുന്നൂറിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം നോക്കിക്കേ പന്ത്രണ്ടാറ് എഴുപത്തിരണ്ട് ദൻ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഈ എഴുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം നോക്ക് ഒരു കാര്യം ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് വെട്ടാനോ പൂജ്യം കളയാനോ ഒന്നും നമ്മുടെ ഇല്ല ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് നൂറൂടെ ചെറുതാക്കി ആറ് അമ്പതാവും മൂന്ന് ഇരുപത്തഞ്ചാവും പിന്നെ ഇതും ഇതുകൂടെ ഗുണിച്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിക്കണം അപ്പോഴത്തേന് പി എസ് സി പരീക്ഷ കഴിയും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഇരുന്ന് വെട്ടി നിരക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കരുത് നോക്കുക അടിയിൽ ഒരു നൂറ് കിടപ്പുണ്ട് പോയിന്റ് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറവാ എന്നാലും ഞാൻ ഓർമ്മ കിട്ടതാ അടിയിൽ ഒരു നൂറ് കിടപ്പുണ്ട് ആ നൂറ് അതുപോലെ കിടന്നോട്ടെ എഴുപത്തിരണ്ട് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് ന്യൂമറേറ്റർ ഭാഗം ആദ്യം ചെയ്യണം സൈഡിൽ കൊണ്ടുവന്ന് എഴുപത്തിരണ്ട് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എഴുപത്തിരണ്ട് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഴുപത്തിരണ്ട് എഴുപത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി നാല് വരും എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി നാലാണ് മേളത്തെ ഭാഗം അടിയിൽ ഒരു നൂറ് കിടപ്പുണ്ട് ഏതൊരു സംഖ്യയെയും നൂറ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് സ്ഥാനം മാറ്റി പോയിന്റ് ഇടുവാന്നാ അപ്പൊ എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി നാലിനെ രണ്ട് സ്ഥാനം മാറ്റി പോയിന്റ് ഇട്ടപ്പോൾ എട്ട് പോയിന്റ് ആറ് നാല് ഓക്കെ ആണോ ഒന്നുകൂടെ എഴുപത്തിരണ്ട് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് ബൈ നൂറാണ് എഴുപത്തിരണ്ട് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് ആദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി നാല് വന്നു ഏതൊരു സംഖ്യയും ബൈ പത്താണെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥാനം മാറ്റി പോയിന്റ് ഇടണം നൂറാണ് രണ്ട് സ്ഥാനം മാറ്റി പോയിന്റ് ഇടണം ആയിരമാണ് മൂന്ന് സ്ഥാനം മാറ്റി ഇവിടെ നൂറായതുകൊണ്ട് രണ്ട് സ്ഥാനം മാറ്റി പോയിന്റ് ഇട്ടു കഴിഞ്ഞൊന്ന് കരുതരുത് ഗുണിക്കണം അയ്യായിരം ഇൻറ്റു ഒന്ന് അയ്യായിരം അറുന്നൂറ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് എഴുപത്തിരണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഏഴ് ഇരുന്നൂറ്റി പത്തും രണ്ടും ആറ് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് എട്ട് പോയിന്റ് ആറ് നാല് ഇൻറ്റു ഒന്ന് എട്ട് പോയിന്റ് ആറ് നാല് കഴിഞ്ഞു ദൻ കൂട്ടുപലിശ മാത്രം ചോദിച്ചാൽ ഒന്നു വേണ്ട ബാക്കിയെല്ലൂടെ കൂട്ടിയിടണം ഒന്ന് വേണ്ട ആയിരത്തി എണ്ണൂറും ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറും എത്ര വരും രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് വരും ഇനി ആ എട്ട് പോയിന്റ് ആറ് നാലൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് പോയിന്റ് ആറ് നാല് അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് രൂപ അറുപത്തി നാല് പൈസ വേണേൽ റൗണ്ട് ചെയ്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് രൂപ എന്ന് വേണേൽ എഴുതാം അത് ഡിപ്പെൻസ് ആൻസറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ദെൻ വ്യത്യാസം ചോദിച്ചാൽ ഒന്നും വേണ്ട രണ്ടും വേണ്ട ബാക്കി ഒന്നും രണ്ടും കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് എട്ട് പോയിന്റ് ആറ് നാലൂടെ കൂട്ടണം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് രൂപ അറുപത്തി നാല് പൈസ വേണമെങ്കിൽ റൗണ്ട് ചെയ്ത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചെന്ന് വേണേൽ എഴുതാം ദെൻ കാലാവധി കഴിഞ്ഞ് മുഴുവൻ എത്ര കിട്ടുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാം കൂടെ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി എഴുതണം അയ്യായിരവും ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി ഇതെല്ലാം കൂടെ നാലൂടെ കൂട്ടി എഴുതുമ്പോൾ കൂട്ടി എഴുതി നോക്കിക്കോളാം നമ്മുടെ ആൻസർ ഏഴായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് രൂപ അറുപത്തി നാല് പൈസ അല്ലെ ഏഴായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് രൂപ എന്ന റൗണ്ട് ചെയ്ത് എഴുതാം ഓക്കെ ആണോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ടൈപ്പിലോട്ട് പോകാം അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കണം നമ്മൾ ഇനി ഏത് പലിശ ആയാലും ശ്രീ
ഓക്കെ അപ്പൊ അർദ്ധവാർഷികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറു മാസമാണ് ദെൻ അതായത് അരവർഷമാണ് ദെൻ ഒരു വർഷം എത്ര അർദ്ധവാർഷികം ഉണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എത്ര അർദ്ധവാർഷികം ഉണ്ട് രണ്ട് അപ്പൊ ഓർത്ത് വെച്ചോള അർദ്ധവാർഷികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറു മാസം അതായത് അരക്കൊല്ലം ഒരു വർഷത്തിൽ എത്ര അർദ്ധവാർഷികം ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ട് അപ്പൊ ഒന്നര വർഷത്തിൽ എത്ര അർദ്ധവാർഷികം ഉണ്ട് മൂന്ന് അരക്കൊല്ലം ഒരു കൊല്ലം ഒന്നര കൊല്ലം രണ്ട് കൊല്ലത്തിൽ എത്ര അർദ്ധവാർഷികം ഉണ്ട് നാല് കാര്യം ഒരു കൊല്ലത്തിൽ രണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് കൊല്ലത്തിൽ നാല് ആറു മാസത്തിൽ മാത്രം എത്ര അർദ്ധവാർഷികം ഉണ്ട് ഒന്നേ ഉള്ളൂ ആറാം മാസം അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മ വെക്കുക അർദ്ധവാർഷികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറു മാസമാണ് ഒരു വർഷത്തിൽ എത്ര അർദ്ധവാർഷികം ഉണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ട് അർദ്ധവാർഷികം ഇനി അർദ്ധവാർഷികത്തിന്റെ ചോദ്യവും ഇതേപോലെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ സിമ്പിൾ രണ്ട് ടെക്നിക്ക് പറയാം അതങ്ങ് പഠിച്ച് മാറിക്കോളുക ഒന്ന് അർദ്ധവാർഷികത്തിന്റെ കൂട്ടുപലിശ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ കൂട്ടുപലിശ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിനെ രണ്ടു കൊണ്ട് ഹരിക്കുക ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിനെ രണ്ടു പലിശ നിരക്കിനെ രണ്ടു കൊണ്ട് ഹരിക്കുക അതായത് പകുതി എടുക്കുക രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് വർഷത്തെ രണ്ടു കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിനെ രണ്ടു കൊണ്ട് ഹരിക്കുക വർഷത്തെ രണ്ടു കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിനെ രണ്ടു കൊണ്ട് ഹരിക്കുക വർഷത്തെ രണ്ടു കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക കാണുന്നവർ പറ്റുമെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അല്ലെ എഴുതിയിടുക ഓക്കെ അപ്പോ ഈ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പുകൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അർദ്ധവാർഷികം എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റേ ഇല്ല നോർമൽ ആയിട്ട് അങ്ങ് ചെയ്തു പോയാൽ മതി കൂട്ടുപലിശ ചോദ്യം ഓക്കെ ആണോ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്നോർത്ത് നോക്കി അർദ്ധവാർഷികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറു മാസം ഒരു വർഷത്തിൽ എത്ര അർദ്ധവാർഷികം ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ട് അർദ്ധവാർഷികം ദെൻ അർദ്ധവാർഷികത്തിന്റെ കൂട്ടുപലിശ ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സിമ്പിൾ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിനെ പലിശ നിരക്കിനെ രണ്ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് വർഷത്തെ രണ്ടു കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക ഇത് രണ്ടും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സാധാരണ പോലെ അങ്ങ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ആണോ പഠിച്ചു മാറണം അപ്പൊ ഈ ടൈപ്പിലെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം അപ്പൊ ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് ഇരുപതിനായിരം രൂപ പതിനാറ് ശതമാനം പലിശ നിരക്കിൽ ഒരു വർഷത്തേക്ക് അർദ്ധവാർഷിക പലിശ നിരക്കിൽ സോറി അർദ്ധവാർഷിക നിരക്കിൽ കൂട്ടുപലിശയായി നിക്ഷേപിച്ചാൽ മൂന്ന് ചോദ്യത്തിൽ ഏത് ചോദ്യം വേണേലും ചോദിക്കാം ഇവിടെ പറയുന്നു ഇരുപതിനായിരം രൂപ പതിനാറ് ശതമാനം പലിശ നിരക്കിൽ ഒരു വർഷത്തേക്ക് അർദ്ധവാർഷിക നിരക്കിൽ കൂട്ടുപലിശയായി നിക്ഷേപിച്ചാൽ അപ്പോ ഇത് ഹാഫ് ഇയറിന്റെ ചോദ്യം ഹാഫ് ഇയറിന്റെ ചോദ്യമാണോ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ രണ്ടേ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വരണം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് പലിശ നിരക്കിനെ രണ്ടു കൊണ്ട് ഹരിക്കുക റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിനെ രണ്ടു കൊണ്ട് ഹരിക്കുക പതിനാറിനെ രണ്ടു കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ എട്ട് ശതമാനം സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് വർഷത്തെ രണ്ടു കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക ഇവിടെ ഒരു വർഷമാണ് ഒന്നിനെ രണ്ടു കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് രണ്ട് വർഷം ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അർദ്ധവാർഷികം എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റേ നിങ്ങൾ അങ്ങ് മറന്ന് കളഞ്ഞേക്കുക നിങ്ങളുടെ ആൻസർ റെഡി ആവും ഡയറക്റ്റ് അങ്ങ് ചെയ്താൽ മതി ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിനെ രണ്ടു കൊണ്ട് ഹരിച്ചു വർഷത്തെ രണ്ടു കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു അപ്പോ ഇനി നമ്മുടെ സീനിൽ പതിനാറ് ശതമാനമില്ല പകരം എട്ട് ശതമാനമേ ഉള്ളൂ ഇനി നമ്മുടെ സീനിൽ ഒരു വർഷമില്ല പകരം രണ്ടു വർഷമേ ഉള്ളൂ ഇനി നമ്മുടെ സീനിൽ അർദ്ധവാർഷികം എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റേ ഇല്ല ഡയറക്റ്റ് അങ്ങ് ചെയ്യുക ഇനി നമ്മുടെ സീനിൽ ഇരുപതിനായിരം ഉണ്ട് അത് കാര്യം വെട്ടിക്കളയരുത് ഓക്കെ ആണോ ഇനി നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കുക രണ്ടു വർഷത്തെ നോർമൽ കേസിൽ നമ്മൾ എത്ര പ്രാവശ്യം പലിശ നോക്കും രണ്ട് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന നമ്പർ വൺ ടു വൺ അർദ്ധവാർഷികം എന്നൊരു സാഹചര്യമേ ഇല്ല ആദ്യത്തെ നിരയിലും മുതൽ മുതൽ എത്ര ഇരുപതിനായിരം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഇരുപതിനായിരത്തിൻ്റെ എട്ട് ശതമാനം പോയി 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 പൂജ്യം പൂജ്യം കളഞ്ഞ് പതിനാറായിരത്തി അറുന്നൂറ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഈ ആയിരത്തി അറുന്നൂറിൻ്റെ എട്ട് ശതമാനം പോയി 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 പതിനാറ് ഇൻറ്റു എട്ട് ചെയ്യണം എട്ട് 
ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ഇൻഡു രണ്ട് മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് ഇൻഡു ഒന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് നമ്മുടെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ കിട്ടുന്ന അർദ്ധവാർഷികത്തിന് ആൻസർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ചോദ്യം കൂട്ടുപലിശയായി മാത്രം എത്ര രൂപ കിട്ടും ഒന്നും വേണ്ട ബാക്കി മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് കൂടെ കൂട്ടി മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് വ്യത്യാസം എത്രയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്നും വേണ്ട രണ്ടും വേണ്ട ബാക്കി ഏതൊക്കെയുണ്ടോ അത് ബാക്കി ഇനി ഇതൂടെ ഉള്ളൂ നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് കാലാവധി കഴിഞ്ഞ് മുഴുവൻ എത്ര കിട്ടുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാം കൂടെ ഇരുപതിനായിരം മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് കൂടെ കൂട്ടി നോക്കിക്കോള ഇരുപത്തി മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് എളുപ്പമല്ലേ അപ്പോ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാ ചെയ്യുന്നുള്ള ലോജിക്ക് ഞാൻ പറയാം ഈ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായോ ദൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ചോദ്യം ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് അയ്യായിരം രൂപ ഇരുപത് ശതമാനം വർഷ വാർഷിക പലിശ നിരക്കിൽ ഒന്നര വർഷത്തേക്ക് അർദ്ധവാർഷികമായി പലിശ കണക്കാക്കുന്ന ബാങ്കിൽ കൂട്ടുപലിശയായി നിക്ഷേപിച്ചാൽ ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു അർദ്ധവാർഷികത്തിന്റെ ചോദ്യമാണ് ഒന്നര വർഷത്തേക്കിനാണ് നിക്ഷേപിച്ചത് പലിശ നിരക്ക് ഇരുപത് ശതമാനമാണ് അതുപോലെ തന്നെ മുതൽ അയ്യായിരമാണ് മൂന്ന് ചോദ്യം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അർദ്ധവാർഷികത്തിന്റെ ചോദ്യമാണോ പലിശ നിരക്കിനെ രണ്ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഇരുപതിനെ രണ്ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ പത്ത് ശതമാനം വർഷത്തെ രണ്ടു കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം ഒന്നര വർഷത്തെ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഒന്നര ഇൻറ്റു രണ്ട് അതായത് മൂന്ന് വർഷം അല്ലെ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു എന്ന് ചെയ്താലും മതി അല്ലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഒന്നരയെ രണ്ടു കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ രണ്ടൊന്നര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ സീനിൽ ഇരുപത് ശതമാനം എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റേ ഇല്ല നമ്മുടെ സീനിൽ പത്ത് ശതമാനം നമ്മുടെ സീനിൽ ഇനി ഒന്നര വർഷം എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റേ അല്ല മൂന്ന് വർഷം നമ്മുടെ സീനിൽ ഇനി ഹാഫ് ഇയർ എന്നൊരു പരിപാടിയേ ഇല്ല നമ്മൾ ഇനി നോർമൽ ആയിട്ട് അങ്ങ് ചെയ്തു പോയാൽ മതി ഹാഫ് ഇയറിന്റെ ഉത്തരം കിട്ടിക്കോളൂ അപ്പൊ മൂന്ന് വർഷം നോർമൽ കേസിൽ നമ്മൾ എത്ര പ്രാവശ്യം പലിശ നോക്കും മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അപ്പൊ മൂന്ന് വർഷം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന നമ്പർ വൺ ത്രീ ത്രീ വൺ ആദ്യത്തെ നിരയിലെ മുതൽ അയ്യായിരം അയ്യായിരത്തിന്റെ പത്ത് ശതമാനം അഞ്ഞൂറ് അഞ്ഞൂറിന്റെ പത്ത് ശതമാനം അമ്പത് അമ്പതിന്റെ പത്ത് ശതമാനം അഞ്ച് അയ്യായിരം പത്ത് ശതമാനം അഞ്ഞൂറ് പത്ത് ശതമാനം അമ്പത് പത്ത് ശതമാനം അഞ്ച് ദൻ ഇത് ഇത് ഇതൂടെ ഗുണിക്കണം അയ്യായിരം ഇൻറ്റു ഒന്ന് അയ്യായിരം അഞ്ഞൂറ് ഗുണം മൂന്ന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അമ്പത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് നൂറ്റി അമ്പത് അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഒന്ന് അഞ്ച് ദൻ കൂട്ടുപലിശയായി മാത്രം എത്ര കിട്ടുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്ന് വേണ്ട ബാക്കി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറും നൂറ്റി അൻപതും ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അൻപതും അഞ്ചൂടെ ചേർത്ത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ച് ദൻ സാധാരണ പലിശയും കൂട്ടുപലിശയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ചോദിച്ചാൽ ഒന്നും വേണ്ട രണ്ടും വേണ്ട ബാക്കി നൂറ്റി അൻപതും അഞ്ചൂടെ ചേർത്ത് നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് ദൻ കാലാവധി കഴിഞ്ഞ് മുഴുവൻ എത്ര കിട്ടുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി എഴുതണം അയ്യായിരവും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറും നൂറ്റി അൻപതും അഞ്ചൂടെ ചേർത്ത് ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ച് എളുപ്പമല്ലേ ഇനി ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഹാഫ് ഇയറിന്റെ ചോദ്യം വന്നപ്പോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു ഇനി ഇത് എന്തുകൊണ്ടാ ചെയ്തതെന്നൊരു ലോജിക്ക് ഞാൻ പറയാം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം വേണ്ടി ഒരു ശ്രദ്ധിക്ക് ഇല്ലാത്തൊരു പോട്ട് അർദ്ധവാർഷികത്തിന്റെ ചോദ്യമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും വേണ്ടിയത് അർദ്ധവാർഷിക നിരക്കായിരിക്കണം അതായത് ഒരു വർഷത്തെ നിരക്കാണ് അതായത് ഇവിടെ ഇരുപത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വർഷത്തെ നിരക്കാണ് അതായത് മിക്കവാറും ഉള്ളവരെല്ലാം പലിശ പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു വർഷത്തേതാ ഈ ഒരു വർഷത്തെ പലിശ ഒരിക്കലും ആരും ആറു മാസം അർദ്ധവാർഷികത്തിൽ തരത്തില്ല അപ്പൊ അർദ്ധവാർഷികത്തിന്റെ ചോദ്യം വരുമ്പോ നമുക്ക് അർദ്ധവാർഷിക നിരക്ക് വേണം ഒരു വർഷം ഇരുപത് ശതമാനമാണ് എങ്കിൽ ആറു മാസം എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് ശതമാനം അതുകൊണ്ടാ ഇതിനെ രണ്ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഇനി ഒന്നര വർഷത്തിൽ നമ്മൾ എത്ര പ്രാവശ്യം പലിശ നോക്കും അർദ്ധവാർഷികമാണെങ്കിൽ ആറാം മാസം നോക്കും ഒന്നാം വർഷം നോക്കും ഒന്നര വർഷവും നോക്കും അങ്ങനെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പലിശ നോക്കും മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പലിശ നോക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വൺ ത്രീ ത്രീ വൺ എന്ന നമ്പർ കൊടുത്തത് ഇതാ ഇത് ശരിക്കും ചെയ്യുന്ന ലോജിക്ക് നമ്മളൊരു പരീക്ഷ ഹോളിൽ ഇ
പലിശ നിരക്കിനെ രണ്ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് വർഷത്തെ രണ്ടു കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അർദ്ധവാർഷികം എന്നൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ അങ്ങ് മറന്നു കളഞ്ഞേക്കുക നോർമലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടും എളുപ്പമല്ലേ അപ്പോൾ അടുത്ത ടൈപ്പ് അപ്പോൾ ഇനി പുതിയൊരു കാര്യം നമ്മളിനി പറയാൻ പോകുന്ന ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കണം നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന അർദ്ധവാർഷികത്തെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് പാതവാർഷികം ഇംഗ്ലീഷിൽ അവരെ ക്വാർട്ടർലി എന്ന് പറയും ഇനി ഏത് പലിശ ഇപ്പോൾ സാധാരണ പലിശ ആയാലും കൂട്ടുപലിശ ആയാലും നിർബന്ധമായിട്ടും അറിയേണ്ട കാര്യമാണ് പാതവാർഷികം ഇംഗ്ലീഷിൽ ക്വാർട്ടർലി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടെ പാതവാർഷികം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലരുടെയൊക്കെ വിചാരം നാല് മാസം എന്നാ കുറച്ച് പേരെങ്കിലും അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് കളയരുത് പാതവാർഷികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മാസം കൂടിയിരിക്കുമ്പോൾ പലിശ കാണുന്നതിനെയാണ് പാതവാർഷികം എന്ന് പറയുന്നു മൂന്ന് മാസം കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ കാൽ വർഷം കുറച്ചുകൂടെ ഇപ്പോൾ ഒരു പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ് ഒരു വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് മാസമാണ് അർദ്ധവാർഷികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പകുതി ആറ് മാസമാണ് പാതവാർഷികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെയും പകുതി മൂന്ന് മാസമാണ് അപ്പോൾ പാതവാർഷികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മാസം അല്ലെങ്കിൽ കാൽ വർഷം അതുപോലെ തന്നെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഒരു വർഷം നാല് പാതവാർഷികമുണ്ട് എത്ര പാതവാർഷികം നാല് പാതവാർഷികമുണ്ട് കാൽ വർഷം അരവർഷം മുക്കാൽ വർഷം ഒരു വർഷം അപ്പോൾ ഒന്നര വർഷത്തിൽ എത്ര പാതവാർഷികം ഉണ്ട് രണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നര ആകുമ്പോൾ ഒരു വർഷത്തിൽ നാല് പിന്നെ അര വർഷമാകുമ്പോൾ കാലും അരയോട് ചേർത്ത് അര രണ്ടോട് ചേർത്ത് ആറ് ആറ് മാസത്തിൽ എത്ര പാതവാർഷികം ഉണ്ട് മൂന്നാം മാസവും ആറാം മാസവും രണ്ടെണ്ണം ഒൻപത് മാസത്തിൽ എത്ര പാതവാർഷികം ഉണ്ട് മൂന്നാം മാസം ആറാം മാസം ഒൻപത് മാസം അപ്പോൾ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് മൂന്ന് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചോളുക ക്വാർട്ടർലി ഇംഗ്ലീഷിൽ മലയാളത്തിൽ പാതവാർഷികം പാതവാർഷികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മാസം അല്ലെങ്കിൽ കാൽ വർഷം ഒരു വർഷത്തിൽ എത്ര പാതവാർഷികമുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നാല് പാതവാർഷികം പാതവാർഷികം മൂന്ന് മാസം ഒരു വർഷത്തിൽ എത്ര പാതവാർഷികം നാല് ഓക്കെ ഇനി പാതവാർഷികത്തിൻ്റെ കൂട്ടുപലിശ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ മുമ്പത്തെ പോലെ തന്നെ രണ്ട് സിമ്പിൾ സ്റ്റെപ്പ് അതങ്ങ് പഠിച്ചു മാറിക്കോളുക അർദ്ധവാർഷികം നമ്മൾ എന്തോ ചെയ്തത് പലിശ നിരക്കിനെ രണ്ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു കാര്യം ഒരു വർഷം രണ്ട് അർദ്ധവാർഷികം വർഷത്തെ രണ്ടു കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു ഇവിടെ പാതവാർഷികത്തിൻ്റെ കൂട്ടുപലിശ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ സിമ്പിളായി രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഒന്ന് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിനെ നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക കാര്യം ഒരു വർഷം നാല് പാതവാർഷികം ആയതുകൊണ്ട് പാതവാർഷികം മൂന്ന് മാസമാണ് പക്ഷെ ഒരു വർഷത്തിൽ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് നാല് അപ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിനെ നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക വർഷത്തെ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് എന്നിനെ നാല് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക അപ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിനെ പലിശ നിരക്കിനെ നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക വർഷത്തെ നാല് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക ഈ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞോ പാതവാർഷികത്തിൻ്റെ ചോദ്യമൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങ് ചെയ്താൽ മതി പാതവാർഷികത്തിൻ്റെ ആൻസർ അങ്ങ് കിട്ടിക്കോളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കി പാതവാർഷികം ഇംഗ്ലീഷ് ക്വാർട്ടർലി പാതവാർഷികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മാസം അല്ലെ കാൽ വർഷം ഒരു വർഷത്തിൽ എത്ര പാതവാർഷികം ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നാല് പാതവാർഷികത്തിൻ്റെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ രണ്ട് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഒന്ന് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിനെ നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക വർഷത്തെ നാല് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് ഇരുപതിനായിരം രൂപ പതിനാറ് ശതമാനം പലിശ നിരക്കിൽ ഒൻപത് മാസത്തേക്ക് ക്വാർട്ടർലി ആയിട്ട് കൂട്ടുപലിശ രീതിയിൽ നിക്ഷേപിച്ചാൽ കൂട്ടുപലിശയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതെടുത്ത് പറയും ഇന്നിവിടെ പറയുന്നു ഇരുപതിനായിരം രൂപ പ്രിൻസിപ്പൾ മുതൽ പതിനാറ് ശതമാനം അതായത് ഒരു വർഷത്തെ പലിശ നിരക്ക് പതിനാറ് ശതമാനം റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒൻപത് മാസം അതായത് വർഷം പറഞ്ഞു ഒൻപത് മാസത്തേക്ക് പാതവാർഷികമായി പലിശ കണക്കാക്കുന്ന ബാങ്കിൽ അവിടുന്ന് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ഏത് വേണേലും ചോദിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരേണ്ട കാര്യം പാതവാർഷികത്തിൻ്റെ ചോദ്യമാണോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിനെ നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും പതിനാറിനെ നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത
കുറച്ചുകൂടെ വേറെ രീതി ചിന്തിക്കുവാണെങ്കിൽ ഒൻപത് മാസത്തെ നാല് കൊണ്ട് കുണിക്കണം ഒൻപത് മാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുക്കാൽ വർഷം എന്നാണ് മുക്കാലേ ഇൻറ്റു നാല് ചെയ്താലും നമുക്ക് മൂന്ന് വർഷം എന്ന് കിട്ടും അത് നിങ്ങളുടെ സൗകര്യം എങ്ങനെ വേണേൽ എടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ചെയ്ത രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഒന്നുകൂടെ നോക്കിക്ക് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പലിശ നിരക്കിനെ നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു വർഷത്തെ നാല് കൊണ്ട് കുണിച്ച് ഒമ്പത് ഇൻറ്റു നാല് മുപ്പത്താറ് മാസം ഒമ്പത് മാസത്തിലായാണ് മുപ്പത്താറ് മാസം അത് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ മൂന്ന് വർഷം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞ ബാക്കി നിങ്ങൾ അങ്ങ് മറന്നേക്കുക ഇനി നമ്മുടെ സീനിൽ പതിനാറ് ശതമാനം ഇല്ല നമ്മുടെ സീനിൽ നാല് ശതമാനമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ സീനിൽ ഇനി ഒൻപത് മാസം ഇല്ല നമ്മുടെ സീനിൽ ഇത് മൂന്ന് വർഷമാണ് നമ്മുടെ സീനിൽ ഇനി ക്വാർട്ടർലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമേ ഇല്ല മറന്നേക്കുക ഇനി നോർമൽ ആയിട്ട് അങ്ങ് ചെയ്താൽ മതി മൂന്ന് വർഷത്തെ നോർമൽ നമ്പർ എത്ര വൺ ത്രീ ത്രീ വൺ ആദ്യത്തെ നിരയിലും മുതൽ ഇരുപതിനായിരം ദൻ ഇരുപതിനായിരത്തിൻ്റെ നാല് ശതമാനം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വെട്ടി 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 വെട്ടിപ്പോയി പൂജ്യം പൂജ്യം ഇത് വരുമ്പോഴത്തേന് എണ്ണൂറ് ദൻ എണ്ണൂറിൻ്റെ നാല് ശതമാനം നോക്ക് പോയി 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 എണ്ണ എട്ട് നാല് മുപ്പത്തിരണ്ട് ദൻ മുപ്പത്തിരണ്ടിൻ്റെ നാല് ശതമാനം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വെട്ടാം നമ്മൾ അതിലോട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ല എപ്പോഴും നാല് ശതമാനം നാല് ബൈ നൂറാണ് നമ്മൾ അതിലോട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ല മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് ചെയ്യുക നാല് ഇൻറ്റു മുപ്പത് നൂറ്റി ഇരുപത് രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് എട്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് വരും നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് വരും ഈ മേളത്തെ ഭാഗം ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതൊരു സംഖ്യയെ നൂറ് കൊണ്ട് ഗുണി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് സ്ഥാനം മാറ്റി പോയിൻ്റ് രണ്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഗുണിച്ചപ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് ബൈ നൂറായതുകൊണ്ട് ഏതൊരു സംഖ്യ നൂറ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്നതിന് പകരം രണ്ട് സ്ഥാനം മാറ്റി പോയിൻ്റ് ഇട്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞില്ല ഗുണിക്കണം ഇരുപതിനായിരം ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഇരുപതിനായിരം എണ്ണൂറ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഒന്ന് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് കൂട്ടുപലിശയായി മാത്രം എത്ര കിട്ടുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്ന് വേണ്ട ബാക്കി എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി എഴുതണം കൂട്ടി എഴുതുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് തൊണ്ണൂറ്റാറ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് എട്ട് എന്ന് വരും രണ്ട് എയ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുത്ത് കളയാം ഇനി വ്യത്യാസം ചോദിച്ചാൽ ഒന്നും വേണ്ട രണ്ടും വേണ്ട ബാക്കി തൊണ്ണൂറ്റാറ് ഒന്നും തൊണ്ണൂറ്റേഴ് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് എട്ട് എന്ന് എഴുതാം കാലാവധി കഴിഞ്ഞ് മുഴുവൻ എത്ര കിട്ടുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാം കൂടെ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇരുപതിനായിരം രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ ഇരു ഇരുപത്തി രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് എട്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം ഓക്കെ ആണോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനോട്ട് പോകാം ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് ആറായിരം രൂപ ഇരുപത് ശതമാനം പലിശ നിരക്കിൽ ആറു മാസത്തേക്ക് പാതവാർഷികമായി കൂട്ട് പലിശ കണക്കാക്കുന്ന ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചാൽ മൂന്ന് ചോദ്യത്തിൽ ഏത് വേണം ചോദിക്കാം ഒരു കാര്യം കൂടി കൂട്ടുപലിശയുടെ ചോദ്യമാണോ നമ്മളോട് എടുത്ത് കൂട്ടുപലിശ എന്ന് തന്നെ പറയും പറയാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം സാധാരണ പലിശയുടെ ചോദ്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ ആറായിരം രൂപ മുതൽ തന്നു ആറായിരം ഇരുപത് ശതമാനം പലിശ നിരക്ക് അതായത് ഒരു വർഷത്തെ പലിശ നിരക്ക് ഇരുപത് ശതമാനം വർഷം ആറു മാസമേ ഉള്ളൂ പാതവാർഷികം മനസ്സിലോർക്കുക പാതവാർഷികത്തിൻ്റെ ചോദ്യമാണോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് പലിശ നിരക്കിനെ നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഇരുപതിനെ നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ അത് അഞ്ച് ശതമാനം ആറ് മാസത്തെ നാല് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം വർഷത്തെ ആറ് ഇൻറ്റു നാല് മാസമായിട്ട് ഇരുപത്തിനാല് മാസം എന്ന് വരും ഇരുപത്തിനാല് മാസം കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വർഷമായിട്ട് എടുത്താൽ എത്ര വർഷമാണ് രണ്ട് വർഷം ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിനെ നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഇരുപതിനെ നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ അഞ്ച് ശതമാനം ഇനി ഇരുപത് നമ്മുടെ സീനിലില്ല വർഷം ഇവിടെ ആറ് മാസമാണ് നാല് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ ആറ് മാസം ഇൻറ്റു നാല് ഇരുപത്തിനാല് മാസം അത് കറസ്പോണ്ടിങ് എത്ര വർഷം രണ്ട് വർഷം അതല്ലെങ്കിൽ ആറ് മാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അര വർഷം എന്നാ അര ഇൻറ്റു നാല് രണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ സീനിൽ പാതവാർഷികം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമേ ഇല്ല നോർമൽ ആയിട്ട് ചെയ്യാം രണ്ട്
അപ്പോൾ അഞ്ച് ശതമാനം പതിനഞ്ച് ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ അഞ്ച് ശതമാനം ഇനി ഒന്നുമില്ല കഴിഞ്ഞില്ല ഗുണിക്കണം ആറായിരം ഇൻറ്റു ഒന്ന് ആറായിരം മുന്നൂറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് അറുന്നൂറ് പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു ഒന്ന് പതിനഞ്ച് ഇനി നമ്മുടെ ചോദ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് കൂട്ടുപലിശം മാത്രം എത്ര കിട്ടുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്ന് വേണ്ട ബാക്കി അറുന്നൂറും പതിനഞ്ചും അറുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ഇതേ തുക ഇതേ പലിശ നിരക്കിൽ ഇതേ വർഷം സാധാരണ പലിശയായിട്ട് ഇട്ട വ്യത്യാസം എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്നും വേണ്ട രണ്ടും വേണ്ട ദറ്റ് മീൻസ് പതിനഞ്ച് കാലാവധി കഴിഞ്ഞ് മുഴുവൻ എത്ര കിട്ടുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാം കൂടെ ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് എളുപ്പമല്ലേ ഇനി ഇതിൻ്റെ ലോജിക് ഞാൻ പറയാം ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ചെയ്തതെന്ന് എപ്പോഴും ആലോചിച്ചോണം പാതവാർഷികമായിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുമ്പോൾ അവിടെ പാതവാർഷിക നിരക്കായിരിക്കും എഴുതേണ്ടി എല്ലാ ബാങ്കുകാരും പലിശ പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു വർഷത്തേതായിരിക്കും ഒരു വർഷത്തെ പലിശ നിരക്കാണ് ഇരുപത് ശതമാനം ഇപ്പം മൂന്ന് മാസം വെച്ച് പലിശ തരുന്ന ഒരു ബാങ്ക് ഒരിക്കലും ഈ ഇരുപത് ശതമാനം നമുക്ക് മൂന്നാം മാസത്തിൽ തരത്തില്ല ഒരു വർഷം പലിശ ഇരുപത് ശതമാനമാണെങ്കിൽ മൂന്നാം മാസം കറസ്പോണ്ടിങ് അത് അഞ്ച് ശതമാനമായിരിക്കും കാര്യം ഒരു വർഷം ഇരുപത് അപ്പം ആറ് മാസം അതിൻ്റെ പകുതി പത്ത് മൂന്ന് മാസം അതിൻ്റെയും പകുതി അഞ്ച് ദൻ ആറ് മാസത്തെ കാലാവധിയുണ്ട് മൂന്ന് മാസം വെച്ച് പലിശ നോക്കുമ്പോൾ ആറ് മാസം എത്ര പ്രാവശ്യം പലിശ നോക്കും മൂന്നാം മാസം നോക്കും ആറാം മാസം നോക്കും രണ്ട് പ്രാവശ്യം നോക്കും രണ്ട് പ്രാവശ്യം പലിശ നോക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ വൺ ടു വൺ കൊടുക്കുന്നത് ഇത്രയൊക്കെ ചിന്തിച്ചെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ചിലപ്പോൾ ചിലർക്ക് എളുപ്പമായിരിക്കും ചിലർക്ക് പാടായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പാതവാർഷികമാണോ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിനെ നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു വർഷത്തെ നാല് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു പിന്നെ നോർമലായിട്ടങ്ങ് ചെയ്തു പോകും ഓക്കെ ആണോ ഇതുപോലെ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു വലിയ ചോദ്യം കൂടെ ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ലക്ഷം രൂപ നാൽപ്പത് ശതമാനം പലിശ നിരക്കിൽ ഒരു വർഷത്തേക്ക് പാതവാർഷികമായി കൂട്ടുപലിശ കണക്കാക്കുന്ന ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചു അവിടുന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ഏത് ചോദ്യം വേണേലും ആവാം ഒന്നുകൂടെ ഒരു ലക്ഷം രൂപ മുതൽ ഒരു ലക്ഷം പലിശ നിരക്ക് ഒരു വർഷത്തെ നാൽപ്പത് ശതമാനം വർഷം ഒരു വർഷം അതുപോലെ തന്നെ പാതവാർഷികം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരേണ്ടിയ കാര്യം പാതവാർഷികം ക്വാർട്ടർലിയുടെ ചോദ്യമാണോ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിനെ നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു നാൽപ്പത് ശതമാനത്തെ നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ അത് പത്ത് ശതമാനം വർഷത്തെ നാല് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു ഇവിടെ മാസമായിട്ടൊന്നല്ല വർഷമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു വർഷം ഒരു വർഷത്തെ നാല് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ അത് നാല് വർഷം ഒന്ന് ഇൻറ്റു നാല് നാല് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിനെ നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു വർഷത്തെ ഒരു വർഷത്തെ നാല് കൊണ്ട് ഗുണിച്ച് നാല് വർഷം ഇനി നമ്മുടെ സീനിൽ നാൽപ്പത് ശതമാനമില്ല നമ്മുടെ സീനിൽ പത്ത് ശതമാനമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ സീനിൽ ഇനി ഒരു വർഷമില്ല നമ്മുടെ സീനിൽ ഇനി നാല് വർഷമാണ് നമ്മുടെ സീനിൽ ഇനി പാതവാർഷികം എന്നൊരു വാക്കേ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് പാതവാർഷികത്തിൻ്റെ ക്വാർട്ടർലിയുടെ ആൻസർ ഒക്കെ അങ്ങ് കിട്ടിക്കോളും അപ്പൊ നാല് വർഷത്തെ നമ്പർ വൺ ഫോർ സിക്സ് ഫോർ വൺ ആണെന്ന് എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് അഥവാ പരീക്ഷ ഹോൾ ചെയ്യുന്ന ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വൺ ത്രീ ത്രീ വണ്ണിൻ്റെ എഴുതി ആദ്യം അവസാനം ഒന്ന് കൊടുക്കുന്നു മൂന്ന് ഒന്ന് നാല് മൂന്ന് മൂന്ന് ആറ് മൂന്ന് ഒന്ന് നാല് കൂട്ടി എഴുതിയാലും മതി മറന്നു പോകുന്നവർ ഇത് എഴുതിയ ശേഷം ആദ്യത്തെ നിരയിൽ മുതൽ ഒരു ലക്ഷം ദൻ ഒരു ലക്ഷത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം സ്റ്റെപ്പ് ഒരു ലക്ഷം ഇൻറ്റു പത്ത് ബൈ നൂറാണ് നമ്മൾ അതിലോട്ട് പോകുന്നില്ല ഒരു സ്ഥാനം മാറ്റി പോയിന്റ് ഇടുന്നു പത്ത് ശതമാനം എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് ഒരു ലക്ഷത്തിന് ഒരു സ്ഥാനം മാറ്റി പോയിന്റ് ഇട്ടപ്പോൾ പതിനായിരം പതിനായിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം ഒരു സ്ഥാനം മാറ്റി പോയിന്റ് ഇട്ടപ്പോൾ ആയിരം ആയിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം ഒരു സ്ഥാനം മാറ്റി പോയിന്റ് ഇട്ടപ്പോൾ നൂറ് നൂറിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം ഒരു സ്ഥാനം മാറ്റി പോയിന്റ് ഇട്ടപ്പോൾ പത്ത് എപ്പോഴും ഓർത്തോളുക പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ഥാനം മാറ്റി അങ്ങ് പോയിന്റ് ചെയ്യാൽ മതി അപ്പൊ അവിടെ വരെയായി മറക്കരുത് ഗുണിക്കണം ഒരു ലക്ഷം ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഒരു ലക്ഷം പതിനായിരം ഇൻറ്റു നാല് നാൽപ്പതിനായിരം ആയിരം ഇൻറ്റു ആറ് ആറായിരം നൂറ് ഇൻറ്റു നാല് നാനൂറ് പത്ത് ഇൻറ്റു ഒന്ന് പത്ത് പരിപാടി കഴിഞ്ഞു ഇനി ആ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ
എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയിടുന്നു ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്താറായിരത്തി നാനൂറ്റി പത്ത് എളുപ്പമല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് അഥവാ കൂട്ടുപലിശ പലിശയ്ക്ക് മേളിലുള്ള പലിശ കാണാനുള്ള എളുപ്പൊഴികളാണ് നോർമൽ കേസിൽ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണാന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ ഇട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു പോകണം നമ്മളൊന്നുമില്ല കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്ന ആ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് അർദ്ധവാർഷികമായിക്കോട്ടെ പാദവാർഷികമായിക്കോട്ടെ വളരെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടേന്ന് കാണാനുള്ള എളുപ്പൊഴികളാണ് ഇത് നോക്കി പഠിച്ചിട്ട് ഇത് പെട്ടെന്ന് എളുപ്പമാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കണം അപ്പോൾ ഇനിയും ഇതിൻ്റെ വലിയ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗത്ത് അത് കാണാൻ പറ്റും അതിനും ഇത് ഇതിനേക്കാളും എളുപ്പത്തിൽ കണ്ണടച്ചു തുറക്കുന്ന വേഗത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എളുപ്പൊഴികളും ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ഉടനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും അപ്പം എല്ലാവരോടും ഒരു കാര്യം ഇനിയും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളവർക്ക് ഞങ്ങൾ ഒരു ടെക്ടേണിൻ്റെ ഒരു ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ റണ്ണിങ് ആണ് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാവാം ആ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അംഗമാവാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അംഗമാവാം അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഈ ചാനലിനെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം അപ്പോൾ തുടർന്നുള്ള വീഡിയോയിൽ കാണാമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ചെറു